Hello sa lahat ng mga online English teachers. Ako ay si Ali at naninirahan sa bansang The Netherlands. Katulad niyo rin po ako na isang online English teacher na sabihin na natin na nagtuturo sa mahabang panahon. Sapat na ba na sabihin ko na more than two decades na ako sa online teaching industry? Bakit kaya ako tumagal ng pagkahabang panahon bilang isang online teacher? Kayo ba? Mga ilang taon na rin kayong nagtuturo ng English online. Ginawa ko itong channel na ito para magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon tayo ng interaction o pagkakaroon ng uh, time na makapagkwentuhan at makapag-share ng ating mga experiences uh, bilang isang online English teacher. Gusto kong malaman yung inyong mga experiences, magagandang experiences, yung mga natututunan ninyo at mga malulungkot na bahagi ng inyong uh, pagtuturo bilang uh, online uh, teacher. Ganun din po ako, uh, nais ko rin sa inyong ibahagi yung aking experiences, ang mga masasaya, malulungkot at mga challenging na uh, experiences ko bilang isang guro. Uh, dito sa channel na ito ay pwede kayong mag-comment in English or in Tagalog. Pwede rin kayo makapagkwentuhan sa akin sa uh, language na gusto ninyo. Kung Tagalog, pwede. Kung English, pwede din. Okay. Pero ang channel na ito ay uh, gusto ko sana na Tagalog kasi uh, dito sa Bansang Netherlands, sabihin na natin na uh, this is a foreign country na ang language dito kung hindi Dutch ay English. Kaya sa panahon na ako ay gising ay uh, puro English lang ang aking nasasalita. At uh, namimiss ko na makipagkwentuhan sa inyo uh, ng Tagalog. Kasi wala naman akong kaibigan dito. Uh, kaya gusto ko sa pamamagitan ng video na ito ay magkaroon ako ng maraming maraming kaibigan na guro uh, uh, mga online English teachers na Tayo ay magkukwentuhan paminsan-minsan. Maibahagi yung ating uh, mga pinagdaraanan bilang uh, online English teachers. So, samahan niyo po ako sa ating uh, kwentuhan sa araw na ito. Ang ating pong uh, kwentuhan at ang aking isi-share sa inyo ay tungkol sa 8 things that I like about being an online English teacher. Kasi... Uh, more than two decades na nga po ako na nagtuturo pero hindi pa ako nakagawa ng, ng video na ano ba yung nagustuhan ko bilang uh, teacher. Okay. So, ngayon, eight lang yung aking uh, sasabihin ito kasi yun talagang feeling ko kahit dagdagan ko pa siya ay magpo-fall lang siya dito talaga sa eight. Kaya eight na lang. Okay. Kasi ma mahirap din naman na magsalita ng pagkahaba-haba. Alright, so simulan na natin. Ang aking number one ay uh, makakakilala tayo ng mga estudyante sa uh, ibang bansa. Okay? Di ba nakaka-excite yun? Kasi bilang isang Pilipino, uh, kung hindi ikaw yung tipo ng tao na laging may nakakausap na, na foreigner, kapag ikaw ay naging English uh, teacher, online English teacher, ay uh, bibigyan ka ng company na inaplayan mo, okay, ng estudyante. Okay, na syempre, di ba ma-excite ka, uy, magtuturo ako ng Japanese, uy, magtuturo ako ng Korean. Eh, mahilig ako sa Korean novela. Alright. Or magtuturo ako ng Chinese. Mapapractice ko ang ang kanilang uh, language. Okay? So, nakakakilig. Y yung uh, dahilan kung bakit uh, gusto gusto ko magturo okay nakakakilig na magkaroon ka ng estudyante mula sa ibang bansa at tapos ay malalaman mo yung kanilang English level okay 
Kasi uh, para sa akin ay napaka-importante nun. Kasi tayo sa Pilipinas ay nag-aral din tayo ng English. At uh, mm, base sa aking experience lang, ano, uh, nakaka-proud na, na maganda ang pagkaka-aral natin ng English. Kaya nga tayo o marami sa atin ang naging, nagiging online English teachers kasi <clears throat> maganda yung training ng ating English sa eskwelahan. At kung mahilig pa tayo na manood ng mga English programs, ay talagang lalo kang mahahasa sa uh, pagsalita ng English at magiging kang epektibo at mahusay na naguro kung talagang passion mo yung English. Okay? So, pag uh, uh, inaral mo yung uh, kanilang level ng English ay uh, ma malalaman mo na iba pala yung paraan ng pagtuturo sa kanila ng English. Kaya, misan, ganun kabagal yung progreso ng kanilang uh, pagsasalita ng English. Sabihin na natin na magaling sila sa grammar, magaling sila sa ibang area ng English, pero pagdating sa pagsasalita, yun yung problema nila, kaya sila nag enroll sa atin. Uh, sa ating klase. Pinipili nila umaten sa ating klase dahil pakiramdam nila ay mapapractice nila o mahahasa nila yung kanilang uh, paraan ng pagsasalita ng English at matutulungan natin sila na ma-improve yung kanilang skill, oral skill. Okay? Uh, so, nakakaaliw yun na ito yung level ng estudyante mo at uh, try mo na ma-level up maging maging better sila pagdating sa pagsalita ng English. Pero hindi lang naman kasi pagsasalita ng English yung ating uh, dinedevelop sa kanila, kundi yung lahat ng areas ng English. Uh, hindi natin iiwanan yung writing, yung reading, uh, and listening. So, lahat yan kinocover natin pag nagturo tayo ng English. Kaya lang, di ba nakakaaliw na, kunwari mag Uh, nag-enroll sa atin ay uh, mga um, primary students, right? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, ganito na yung inaaral natin, pero doon pala sa kanila, noon pa lang sila magsisimula na, na magsalita ng English, ba? Diba? So, medyo mabagal, parang mabagal yung education nila when it comes to learning English, na para bang 9 years old pa lang sila mag-start na, na magsalita ng English. Samantalang tayo eh, kindergarten pa lang eh, tinitrain na ng, na ng school yung mga bata sa English at kung yung parents natin ay uh, uh, nakapag-aral o kay mataas yung pinag-aralan ay talagang ayaw nila na yung anak nila ay uh, magsasalita ng Tagalog so doon pa lang, bata pa lang mga 1 year old, 2 years old the moment na mag-start magsalita yung mga anak ay talagang English na yung tinuturo kaya nakakaaliw na malaman yung kanilang level of English at nakakaaliw din na magkaroon ng pagkakataon na magturo ng mga foreigners alright, yun yung aking number 1 Number two, okay, bilang isang online English teachers, dahil ikaw ay magkakaroon ng uh, mga estudyante mula sa iba't ibang bansa, depende sa company na, na inapplyan mo. Kung ang company na inapplyan mo ay ang tuturuan mo ay uh, Chinese. So, uh, kailangan meron ka ng background ng uh, kanilang uh, ng kanilang history. <laughs> Oo, oh, talaga importante 'yan. Uh, background ng kanilang history at saka uh, may alam ka na ng kaunti sa kultura nila. Well, anyway, sa school naman natin, sa history class natin, ay meron na tayo na napag-aralan, na touch na natin 'yan, yung patungkol sa sa kanilang uh, history. Pero hindi ganoon kalalim. Kaya nga dapat pag magtuturo tayo ng, uh, ng isang lahi ay uh, meron tayong kaunting kaalaman tungkol sa kanilang uh, history para mas ma-attract natin yung estudyante na magstay sa ating uh, klase. Kaya kasi mas exciting na uh, yung kausap 
yung Chinese na kausap mo, kung nakakasalita siya, ay nakapagkwentuhan kayo tungkol sa kanilang history at sa kanilang culture na meron kang kaalaman, ay nakakagalak ng, ng feeling yon Nagagalak sila kasi, uh, oy interesado pala si teacher sa bansa namin. At kung ikaw ay isang traveler at nakapasyal ka na sa bansang uh, China or Korea or Japan, ay talagang iba yung damdamin, iba yung kasiyahan ng estudyante. Kaya nakakatuwa na mapag-alalan natin bilang teacher yung kultura ng ating mga estudyante. Okay? Ako, uh, hindi pa ako halimbawa nakapunta dito sa ganitong bansa. Tapos, uh, tatanungin ko, marami ako itatanong sa kanya para pag nagpunta niya ako doon sa bansa na yan, ay alam ko na at hindi na ako mukhang tanga. <laughs> okay? Hindi na ako magang engot-engot pagdating ko sa bansa na yon Dahil, uh, may alam na ako at hindi hindi na ako yung laging magtatanong kung ano ang dapat gawin. Kasi, bago ako pumunta doon sa lugar na yan, inaral ko na ng konti yung kanilang kultura. Nakapagtanong na ako sa uh, mismong mamamayan doon uh, ng uh, mga dapat gawin at hindi dapat gawin at ano yung makatutulong sa akin sa aking pamamasyal yun yung mga inaalam ko so uh, kultura, yun yung inaaral ko kasi uh, mahirap uh, mahirap natin um, uh, maunawaan ang uh, ang isang bansa, ang kultura ng isang bansa, kung uh, sabihin natin sa pamamagitan lang ng pagbasa ng aklat o ng libro, doon ka lang kukuha ng informasyon. Kaya kung tayo ay uh, magkaroon ng estudyante mula sa iba't ibang bansa, ito yung pagkakataon natin. Dapat pa ay talagang uh, gamitin natin yung pagkakataon para higit nating maunawaan in lang ang kanilang culture. Okay? Sa pagkakataon na nag-uusap naman kayo ng, uh, o nag-uusap tayo ng, at, ng ating mga estudyante, ay nalalaman natin na ay hindi pala tama ito yung uh, paraan ko ng pagsasalita dahil sa kanilang kultura ay hindi pala yun ginagawa. So, mayroon tayo mga na naiiwasan at ginagawa na nakaka nakaka na-appreciate na-appreciate nila so uh, hindi lang tayo dapat na mag-rely sa mga books okay, kung hindi, mas maganda na meron tayong nakakausap dahil higit sila na nakakaalam dahil sila yung mamamaya ng bansa na yun, mas kasi paniniwalaan ko yun dahil sila yung nakatira doon kesa sa book kasi yung writer lang yung sumulat nun eh maaaring nag-focus lang siya sa isang area pero hindi naman niya na cover lahat-lahat ng areas doon sa bansa na yun. So, parang bias lang. So, kung tayo, meron tayong mga estudyante, halimbawa, Japanese ang student natin, meron galing sa Tokyo, may galing, galing naman sa Osaka, may galing sa Kobe, may galing sa uh, Hokkaido. Yan. So, alamin niyo dapat yung kanilang mga original culture. Kasi iba-iba yan eh. Merong uh, ganito yung ugali ng mga taga Tokyo. Ito naman yung ugali ng mga uh, taga Osaka. So, magkaiba kasi yan. So, kailangan medyo napapa may limit. Okay? Ganun lang. So, tayo naman ay napakalaki ng impact ng uh, mga Koreans sa atin. Okay? Kinakanta na nga natin yung language uh, yung mga awitin na, na, ng mga Koreans, right? At nanonood tayo ng mga Korean novela. So, pagdating sa Koreans, I think ay talagang na-master na yata natin yung mga Pinoy. Okay? Uh, Gustong-gusto natin yung mga K-pop. Okay? Talagang ma nagwawala ang iba pagdating sa K-pop. And, uh, uh, ang ano pa ba in-embrace natin in-embrace na rin natin yung kanilang mga pagkain okay kasi siguro yan ay influensya ng isang Korean novela na maraming nanood nun patungkol sa uh, pagkain so mula nun ay talagang naglitawan na itong mga Korean restaurants sa Pilipinas at 
tayo naman bilang uh, followers ng mga Korean novela ay gusto natin main. So, tinry natin itong mga Korean foods at nagustuhan naman natin yung lasa. Okay, so, at, at kumakanta na rin tayo ng kanilang lingwahe. So, marami na rin sa atin na naka-aral uh, na ng uh, language ng mga Koreans dahil sa kap kakakanta ng kanilang mga awitin. Okay, so napakalaking impluensya ng uh, Korean sa atin. At ang pangatlo ay yung uh, kultura ng mga Chinese. Although sa history din naman natin sa Philippine history ay uh, malaki din ang impact or contribution ng uh, Chinese kasi lalo na sa pagdating sa kalakalan at pagdating sa uh, pagkain, 'di ba? Malaming marami tayong mga nakakain na nilagyan na lang natin ng twist na, na, na Filipino twist. Uh, pero uh, yaan ay mga galing sa sa bansang uh, China. Mm -hmm. Marami tayo ding alam tungkol sa pagdating sa mga Chinese, hindi ko na ring iisa-isahin 'yan. Pero nakakaaliw na uh, magkaroon tayo ng uh, mga estudyante uh, mula sa iba't ibang kultura at hindi ka lang nagtuturo ng language kundi ikaw rin ay natuturuan ng uh, kultura. So, both ways, di ba? Nagtuturo tayo at nag natututo sila sa atin at sila din ay parang guro na nagtuturo sa atin ng kanilang kultura at iginag-guide tayo. Not directly natuturoan tayo ng kultura pero uh, indirect way ay natuto, natututo tayo mula sa kanila. Kaya nagiging mas efektibo at nagiging tayong uh, uh, mas malawak yung paraan natin, yung approach natin sa iba't ibang lahi. Yun ang aking number 3. Ang aking number 3 ay uh, sabihin na natin ito ay uh, personal na rin. Okay, hindi. Ano na nga ito yung parang uh, Dalawang purpose na yung ginagawa natin. Okay, number one, kumikita tayo, nagtuturo tayo para uh, kumita. Nagtuturo tayo dahil ito yung ating alam na uh, trabaho at gusto natin maging trabaho. Okay, at uh, pangalawa ay practice din yung ating English. Kasi kapag tayo ay nagtuturo ng English, uh, depende yan na depende sa company kasi merong mga companies na eto lang yung ibibigay sa iyo na ituturo mo at hindi ka pwedeng lumabas doon sa konteksto ng, ng aralin. Okay, so gusto mo magtanong ng ibang tanong na uh, pwede mong uh, uh, i-add doon sa iyong topic pero hindi pwede yan kasi meron lang mga tanong na dapat lang ay itanong sa estudyante. Kaya, uh, nalilimitahan. Nalilimitahan lang yung uh, inyong interaction. Pero may interaction kasi yung book lang yung gagamit ay kung book, kung book yung ginagamit ninyo sa inyong klase. Okay, pero like what I've said is uh, two-way kasi nagtuturo ka ng English and at the same time, kung kunari from morning to evening nagtuturo ka, aba, mahaba-habang uh, oras yan na ikaw ay nagsasalita ng English. And for you as an online English teacher, ay nahahasa ka rin at nagiging uh, confident ka na sa pagsasalita ng English. Hindi mo lang ginagawa yung trabaho mo na magturo ng English. But at the same time, dahil um, medyo um, mahabi oras ng pagtuturo mo, wala kang masyadong interaction naman sa mga kaibigan mo na magkwentuhan kayo in English. So, at least sa pamamagitan ng iyong pagtuturo ay napapractice yung English. Okay, kasi sometimes, di ba, makaka-encounter ka ng mga estudyante na issue challenge ka. So, kung ready ka sa mga ganong klase ng challenges, ay um, talagang gagana yung utak, utak at, uh, at mapapa uh, sabak ka ng English ang talaga. So, yun yung uh, maganda at nagustuhan ko. At talagang sa akin talaga ay uh, gustong gusto ko yung uh, napapractice yung English. Kasi uh, ito lang halimbawa yung vocabulary na, na yung ginagamit. But uh, the student could sometimes uh, 
say a word na hindi masyadong nagagamit na for you naman ay ah oo nga pala no pwede ko rin nga palang sabihin yan pwede ko nga palang uh, gamitin yan kasi iba yung aking word na ginagamit so uh, nahahasa kayo pareho so pareho kayo na natututo nagtuturo ka uh, at uh, natututo si estudyante at ikaw naman ay napapractice nyo pareho yung inyong uh, yung inyong skill sa pagsasalita ng English. So, kapag si teacher ay nasa uh, piling ng kanyang uh, kaanak o familia o kaya naman ay kaibigan, ay talagang confident na na magsalita ng English. Para sa akin kasi ay uh, sa mahabang panahon na pagtuturo ko, ay talagang uh, ang language na lang na nasasalita ko is English na lang. Parang nagtataka na ako na hindi ako nagsasalita ng Tagalog at hindi maganda yan kasi Pilipino naman ako. Okay, so, nang uh, nandito na ako sa Netherlands, if not Dutch, English pa rin yung salita sa pagmulat ng aking mga mata. Ay, ang unang-una ko nang sasabihin ay kung hindi ang good morning ay ang Dutch ng good morning. Good morning. Okay, so yun yung aking um, uh, English na nasalita or Dutch na nasalita. At kapag ka ikaw ay nag-shower ka na o maghilamos ka pag mo, syempre ano yan, uh, English pa rin ang salita mo kasi kakausapin ka na kasama mo sa bahay in English lang. Ano? Hindi naman sila nagtatagalog. So, English, English talaga. Pag kumakain kayo, hindi naman pwede na hindi ka gusalita. No? Ayoko naman din bumaho ang bibig ko na hindi ako nagsalita. So, e eh, sobrang daldal ko. Kaya uh, siguro gusto na nga rin nilang ano, eh, uh, lagyan ng, ng tape yung aking bibig para lang tumahimik ako. So, English, English talaga yan. Tapos, pagka nasa klase na ako, talagang uh, umaalingaw-ngaw itong ito sa office ko kasi English. Naririnig yan hanggang sa, sa baba kasi sa sobrang lakas ko na, at ang ingay ko na, na magturo. Okay, kasi ganun lagi ako. Excited ako lagi sa aking mga uh, estudyante. Kaya, Kaya nakakaaliw, napapractice ko yung English at sila din ay napractice nila. So pareho, both ways ay nagkakapractisan kami ng, ng English. Okay, number four ay magkakaroon kayo ng uh, kaibigan. Okay, hindi ko alam kung ilan sa inyo yung uh, tinuturuan nyo ay ang relationship nyo lang ay... Uh, hanggang estudyante at teacher kasi uh, sa experience ko ay uh, ang mga estudyante ko ay pumupunta sa Pilipinas hindi yung pumunta ha yung pumunta is once lang eh di ba yung experience ko ay pumupunta sila sa bansang Pilipinas uh, if not uh, once a year twice a year so yearly sila pumupunta sa Pilipinas kaya ang Every time na nagpupunta sila sa Pilipinas ay uh, meron kaming bonding time. Okay, kaya uh, yung aming relationship uh, ay hindi lang uh, bilang guro at bilang estudyante, kundi kami talaga ay friends. Okay, when, it's, when I mean friends, hindi lang yung si estudyante at ako ang friends, kundi ang family ni student ay friends ko din. Okay, so when it comes to uh, friendship, uh, talagang friends, uh, hindi naman sila sa akin tatagal bilang estudyante ko ng isang buwan. Wala pa ata ako na naging estudyante ng less than a month. Ang pinakamababa na 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 nabidang or kung gaano katagal na nag-stay si estudyante sa akin is one year. Exacto one year. Yan. After one year, mag-isip-isip na sila kung, kung gusto nila na ituloy. But yung mga friends ko, naging friends ko na, ay uh, tumatagal sila ng hanggang ngayon. 
Okay. Sa so, pagkahaba-haba ng panahon na ako ay nagtuturo, kung nakilala ko sila ng 10 years, hanggang ngayon ay kapiling ko pa rin sila at sila ay aking mga kaibigan at estudyante. Bakit mapapatanong kayo, uh, eh bakit ganun? So, hindi ka magaling na teacher kasi... Um, Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin sila ng English. No. Um, uh, nandito sila sa klasiko, hindi lang bilang uh, nagpa-practice ng English, kundi bilang isang kaibigan. At dahil ito ay, ay klase, okay, ayaw din naman nila na perwisyohin ako na, na alam nila na nagka-klase ako. So, gusto nila na yung panahon na mapapractice din nila yung kanilang English dahil sa bansa nila ay hindi din naman napapractice yung English. So, nagtitake sila ng lesson. Kaya hanggang ngayon ay kapiling ko pa sila at uh, estudyante ko sila at kaibigan ko sila. Kaya mahaba ang aking relasyon. If yung estudyante na meet ko siya uh, 10 years ago, hanggang ngayon estudyante ko pa rin siya. Kung yung estudyante ko na meet ko 5 years ago, hanggang ngayon nasa klase ko pa sila. Hindi na sila yung, yung estudyante na kaya sila nandito is to really uh, learn about grammar or mag-read ng text. It's more on uh, having a conversation na kung meron silang mga tanong about their works, pwede silang magtanong sa akin and I give them tips or kung merong mga kailangang i-correct sa, sa kanilang uh, mga emails or uh, sa kanilang mga presentation. So, tinutulungan ko sila pagdating doon. Unlike yung mga student talaga na nag enroll sa klase na, oh, gusto ko ito yung turo mo sa akin, grammar. So, grammar ka lang talaga. Or kung gusto mo lang ganito, kasi depende yan sa klase ko. Ano? Meron gusto lang nila mag-concentrate sa ganito. Hindi ka pwedeng mag-integrate ng ibang lesson kasi uh, you might lose them. Kasi hindi iyan yung focus. Kasi sinabi na nila na ganun. At before na mag-start yung klase, sinabi na nila sa akin ko ano lang yung, yung gusto nilang i-focus. Okay, so feeling nila magaling na sila dito sa ganitong area. So, bakit ko pa yun pag-aksayahan pa ng panahon? So, kanil lang yung weakness nila? Doon lang talaga nag-focus. So, yun yung nakakatuwa. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Uh, kasi inaral ko yung kultura nila. So, napalapit sila sa akin. At uh, nagkikita-kita kami. At uh, saka... Uh, Alam mo yung may respeto kayo sa isa't isa kasi alam niyo na yung kultura. Inalam din naman nila yung kultura ko at inalam ko din ang kultura nila. Kaya yung respeto namin sa isa't isa ay ganun na lang. Okay. Next, ang aking number five ay um, uh, matututo tayo ng kanilang language. Ito ay kung interesado ka na matutunan yung language. Bilang uh, English teacher, uh, marami sa akin nagtatanong na, uy, bakit ako tumagal ng uh, more than two decades na nituturo uh, ng English? Eh, paano kaya nagkakaintindihan? Ang usual na tinatanong sa akin ng mga uh, tao na napapag-usapan ko anong trabaho ko, ay tinatanong, sino ba yung tinuturuan mo? Sasabihin ko, ay, nituturo ako ng Japanese, Chinese, Koreans, uh, ganito, Russians, um, from the Middle East, eh, paano kayo nagkakaintindihan? O nga ba? Paano nga ba kami nagkaintindihan? Okay. Kailangan ba bilang isang online English teacher na aralin yung kanilang language? It's an advantage. Pero dapat yan ay sinisikreto lang kasi it's an advantage and disadvantage. But I see it more on the disadvantage side. Kasi yung mga estudyante, kapag ka nag-enroll sila sa klase ko, ay nila, uh, can you speak uh, Korean or can you speak Chinese? Can you speak Japanese? Kapag sinabi ko, oo, nakakapagsalita ako ng, uh, ng inyong language, the tendency is that during the class, kapag ka, sinalita niya yan ng, ng, ng Japanese or Chinese or ng Korean, ay patay ka na. Paano yung pipilitin niya kasi na doon tayo sa salita na alam ko. At 
uh, salitain mo yan, ng, salitain ko yun ng, ng, ng language nila at ita-translate ko din ng English. So, mas babagal kasi yun na nga yung paraan nila ng pag-aaral sa kanilang bansa. Kaya nga ang bagal eh. Kasi doon sa bansa nila is merong uh, let's say Japanese na, na t- English teacher at tapos may isang native teacher. Pero si Japanese English teacher ay tinatranslate niya sa Japanese yung, yung English. Katulad din tayo dito sa Pilipinas. sa Pilipinas, di ba may mga English teachers, especially pagka public school. Nag-aral ako sa public school. Ang ginagawa ng teacher is that first, babasahin ni teacher sa English yon. At hindi lahat kasi ng estudyante ay maintindihan yon ng English. So, ito translate ni teacher yan ng, ng Tagalog. So, noon ay matatandaan ni, ni estudyante o ma, 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 malalaman natin Kung ano yung pinag-uusapan sa istorya dahil na-translate ni teacher sa, sa Tagalog. So ngayon, tatanong ni teacher ngayon sa English, si estudyante kaya yang it- sagutin sa Tagalog? Marami sa atin ganun eh, kaya natatakot tayo na magsalita ng English eh. Naintindihan natin yung question sa Tagalog. If I ask na, how are you? Eh gusto kong sagutin eh. Mabuti naman. Sasagutin mo yan, mabuti naman ako. Diba? Kasi ayaw mo na magkamali ka ng English o hindi mo alam sabihin sa English pero naintindihan mo yung tanong na English. So, ganun din kasi sila doon sa bansa nila. So, uh, sa akin is uh, disadvantage yun na kapag ka ako, marunong ako ng salita nila ay mapipilitan ako na i-translate yun sa, sa language nila at it at translate ko din sa, sa English at sasagutin nila ako ng... ng language nila at ita-translate ko yung sagot nila sa English at sasabihin nila yung uh, sinabi ko in English. So, medyo mahaba yung proseso. So, yun yung disadvantage. So, hindi ako nagsasalita ng kahit anong language. Hindi ako nagsasalita ng Japanese. Hindi ako nagsasalita ng Korean. Hindi rin ako nagsasalita ng Chinese. Kasi, for me, I feel it this, this advantage yun. Kaya, hindi. Okay? Pero doon sa mga mahilig na magsalita ng uh, matuto ng lingwahe, wala namang problem yan. Ano? Kasi bilang, bilang isang uh, teacher, Okay yan na matuto ka. So, pagkakataon mo na yun, it's like a free uh, f- free class mo na rin. Kasi, misan merong pagkakataon, hindi, wag mo to, wag mong, bilang teacher, wag mo iyon ipapasok sa klase na, o translate mo nga ito sa Korean, o paano ba sabihin ito sa Korean? I, I think it's not appropriate na during the class na wala namang relation dun sa topic, ay mag- magtanong ka kung paano sasabihin yon or magsasalita ka ng mga salita nila na, uy, tama ba to? Paki-check mo nga kung tama yung pag-pronounce ko ng word. So, although nakakatawa para sa kanila yon dahil nakakasalita ka, uh, but I think there there's no relation sa ating sa ating klase. So, uh, kung mahili ka na matuto ng, ng language, ay patok yon So, Maganda yan para sa akin. Pero kung matuto ka, huwag yun gagamitin na dahilan na pag nagtuturo ng English ay sasabihin mo muna yung kanilang uh, language at uh, itatranslate mo sa English. Lalong bumabagal yung proseso. Although naiintindihan nila, pero ang bagal ng proseso nun. Uh, mas maganda kasi, ba diba? Ang training... Hindi ko alam kung ilan-ilan sa inyo yung nakarinig na ng ganitong training. Kailangan kapag ka ikaw ay uh, magsalita ng English, ay hindi mo translate sa isip mo yung sinasabi in English ng iyong language. Kailangan direct yon at alam mo kaagad kung paano mo sasagutin ang isang tanong. Ganyan din naman tayo mga Pilipino eh. ba diba? Kunwari, ang um, natutunan natin sa t-shirt kapag ka tinanong tayo ng how are you, is sasagot natin is fine, thank you. Di ba? So, kahit hindi ka naman fine, dahil yun yung inaral natin ng paghahabang-habang panahon, um, parang robot na yun. Eh. Robotic na nga yung, yung dating. Eh. Pag tinanong tayo ng, ng kahit sino, Filipino or foreigner, how are you, you will answer 
fine, thank you. And you? Diba? Robot na nga. Robotic yung, yung, ano, yung, yung dating. So, dapat, uh, lagi natin ini-improve. Okay? Kailangan pagka uh, gumagana yung isip, tinanong ka kaagad ay, uh, ang sagot mo din ay yun na kaagad. English na rin. Tinanong ka ng English, sinagot mo na rin ng English. Hindi yung tinanong ka ng English, sinanslate mo ng language nila, tapos sasagutin nila ng language nila, and translate mo ng English, at papaulit mo ng English. So, ang bagal, ang bagal ng ng learning pa ganun. Kasi hindi naman translation yung class na, na in-enroll. Okay. Uh, next is um, ang maganda dito uh, sa pagiging uh, online English teacher ay na manage mo yung time mo. Ilang oras mo lang gustong mag-work. Okay. At kailan mo gustong mag-work? Is it um, only in the morning or afternoon or evening. Kasi depende yan eh. Kung ikaw yung morning person, syempre gusto mo na. So, morning ka magtatrabaho para yung afternoon mo gala-gala. Yan ano, with fra family and friends. Meron naman na, na, na hindi maagang nagigising. So, kung yun naman pipiliin nila na, na work ay morning, ay mas madalas ay na-penalize na. na, na di ba? Kasi, ang daming absences dahil tanghali nagising. So, mas safe na sa evening mag-work. Mag At sa panahon ngayon, ay maraming estudyante sa mga online online schools na ang hinahanap nila ay mga teachers na pwede magturo uh, ng, ng gabi. Okay? Or yung early morning. Okay? So, nasa sa inyo yan. Uh, what I mean is that, hawak nyo yung hours nyo. It's naman manage nyo yan. So, uh, pwede nyo i-condition yung sarili nyo. Ah, ako, maaga akong gumising. So, bagay ka doon na magturo sa pang-umaga. Kung ikaw tanghaling gumising, doon ka sa panghapon na klase. So, yun yung maganda bilang online English teacher. Alright. Uh, number 7 ko na gusto bilang isang on online English teacher. Ay, alam ko, gusto nyo rin ito. Hindi ka na kailangan na uh, uh, umalis ng bahay. Okay? Hindi mo na kailangan bumiyahe. Kung ikaw ay uh, uh, naninirahan sa Manila, tapos ang office mo ay sa Makati, uh, traffic yung kalaban mo. Lahat tayo na naninirahan sa Pilipinas, na doon ka na nga sa city, nata-traffic ka pa. So, ayaw mo naman na ma-traffic kasi Ang, ang time ng, ng, ng work mo is evening, di ba? Afternoon, sorry, afternoon. Kung office base ka, uh, afternoon. Tapos, aalis ka ng maaga. Parang, ba't ganun? Bakit kay, maaga ka pa rin gigising? Maaga, maaga ka pa rin gagaya? Kasi ayaw mo malate dun sa work mo. Ganun sa office base. So, pag online, pag online lang, so, kailangan alam mo yung time mo. Basta, Kung pang umaga ka, gising ka ng maaga. Kung pang hapong ka, okay lang. Kasi usually pag gising mo naman, 9 o'clock, ba Or 8 o'clock. 8 or 9 o'clock, gising ka na. So, mahaba pa yung panahon mo na makapag-prepare for your class sa evening. Kaya, yun yung kagandahan. Less yung gastos. Less yung gastos nga ba? <laughs> Less yung gastos sa transportation, sa pagkain. But, yung internet, syempre, sa'yo yun eh. Okay, so, but, uh, internet, okay lang yan, kasi, hin alam mo yung, hindi ka naman nagpakabit ng internet, just for uh, teaching. Okay, alam ko, nagpakabit ka ng internet, kasi, uh, ay, gumagamit ka ng internet para mag-online shopping ka. Yeah, mag-search ka ng mga kung ano-ano mga information, uh, music, or mag-vlog, or kung ano man ang inyong pinagkakaabalahanan. So, ayaw mo lang na masayang yung binabayad mo sa internet. So, kung ikaw ay uh, alam mo na kaya mo na magturo ng English online, so, turo ka lang. So, kumita ka pa. yon. Kasi pasok na talaga naman yun sa budget ang ating, ang internet. So, yun yung gusto ko. 
walang masyadong gastos. Okay, at saka magkulerete ka pa, diba? Nung pagka, pagka dami-dami, kapag ka pum pumasok ka sa office, tapos kailangan iba-iba yung damit mo kapag pumapasok ka, tapos talagang yung sapatos mo, mapupudpud yan. So, kailangan marami kang, marami kang sapatos. So, at nakikipag, nakikipag-git-gitan ka sa sasakyan at mins minsan gutom na gutom ka na pagdating mo ng bahay. So, kung ikaw ay nagtatrabaho ka lang sa bahay, okay yan. Yan. Alright. At ang aking last, alright, number 8 ko na gusto bilang isang online English teacher ay, sabi ko nga, kunwari pinili ninyo yung uh, time na pwede kayo magturo in the morning or pwede rin kayo magturo ng uh, evening. Okay, depende kasi yan sa inyong pinasukan na online online school. Meron sila, meron mga online school na pinapipili kayo ng kung ilang oras lang yung gusto nyo makapagturo. It's either 3 hours nyo lang gusto magturo sa sa isang araw. Meron naman na uh, school na ini-encourage yung mga teachers na for as long kaya mo na magturo and then turo ka. So, kung kaya mo sa umaga, magturo ka ng 3 hours and uh, sa hapon ay magturo ka ng 5 hours. So, uh, about 8 hours na nagtuturo ka. So, mas maraming oras ka na na tinuro ay mas malaki yung kita mo. So, yun ang kagandahan at nagustuhan ko bilang isang uh, online English teacher. Kung masipag ka at gusto mo na malaki ang kita, nasa sa'yo yan. Mag-open ka ng mga slots, mas maraming slots, uh, mas malaki ang kita mo. So, sa pagiging online, uh, online English teacher, para kang isang salesman, diba? Kasi, ang kita mo ay depende sa haba ng iyong trabaho. Okay? Kung mahaba ang oras ka magtatrabaho, sigurado kaya mo nang kalkulahin kung magkano yung kikitain mo. O kung ikaw yung masipag magtrabaho, ay uh, gusto mo na ang target mo, halimbawa, for a day ay uh, 500 or 600, magtatakda ka. So, uh, mag-choose ka noong company na mag magbibigay sa iyo ng compensation na target mo. If it's 600 a day, then 600. 600 yan every day. Monday to Friday ka lang na mag-work. Depende kasi yan sa online school na papasukan mo. Meron mga online uh, school na meron din Saturday and Sunday weekend schedules. Depende yan kung magbukas ka pa ng slot mo ng ng weekend, mas malaki yung kikitain mo. So, di, nakikita ko dun sa mga advertisement, you can earn as much as 60,000. E pang ano na yan, manager position, baka nga hindi pa yung kitain ng manager, depende sa kumpanya na pinapasukan niya. But you, as an online English teacher, kaya mong kitain yun. But, you can just get that it, kung ikaw ay mag-work ng mahabang oras. Ngayon, kung ganito lang yung oras na sinerve mo, eh, hindi mo naman kikitain yung malaki. Depende yan. Ma konting oras, konting kita, malaki, mahabang oras, ma mahalaking kita. So, yun yung aking uh, eight things that uh, I like about being an online English teacher. So, sana ay nakatulong itong isenyar ko sa inyo uh, ng mga gusto ko o uh, nagustuhan ko biglang isang online English teacher. Kaya naman hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa industriyang ito. Uh, kung ito yung mga, mga nakakapagbigay uh, sa inyo ng uh, kasiyahan o nagugustuhan nyo sa inyong trabaho, ay share nyo sa akin. At kung meron naman pa kayong mga ibang dahilan na nakapagpapaibig sa inyo o na nakapagpapaligaya sa inyo, ay nakakagusto sa inyo sa inyong mga trabaho bilang isang online English teacher, alam nyo na gagawin nyo. You can comment at uh, tayo ay magkaroon pa ng maraming interaction. So, sana ay hindi lang ito yung araw na tayo ay uh, makakapaghuntahan dito sa pamamagitan ng aking video at magkaroon pa tayo ng maraming maraming uh, panahon na tayo ay uh, makapag-usap. Okay? At uh, 
maibahagi ko sa inyo ang marami pang bagay tungkol sa aking experience bilang isang online English teacher. So, sa hanggang sa muli at inaasahan ko ang inyong mga comments. Bye-bye!